இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சோனோமீட்டர் சோனோமீட்டர்னால் சுரமானி இந்த சுரமானியில் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ட்யூனிங் ஃபோக்கோட ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம வழக்கமாக பார்க்குற மாதிரி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கும் அதோடய அமைப்பை முதல்ல பார்க்கலாம் நம்ம லேபில் இருக்கிற அப்பாரட்டஸ் நம்ம அப்சர்வேஷனில் போடுற அந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்டுறேன் சோனோமீட்டர் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் ஒரு பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஆணி வச்சுருப்பாங்க இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு வீல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நமக்கு ஒரு கம்பி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கம்பியை இந்த ஆணியில் தான் கட்டணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நைஃப் எட்ஜஸ் இருக்கும் இந்த சோனாமீட்டரில் இந்த கம்பி இந்த நைஃப் எட்ஜஸ் மேலே போயிட்டு இந்த வீல் வழியாக கீழே தொங்க விட்டுருக்கோம் இங்கே தான் நம்ம வெயிட்டை ஆட் பண்ணுவோம் சரிங்களா வழக்கமாக நம்ம ஐம்பது நூறு நூற்றி ஐம்பது அந்த மாதிரி கிராம் கணக்கில் தான் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஆனால் சோனோமீட்டரில் மட்டும் கிலோகிராமில் தான் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இனிஷியலாக இங்கே நம்ம ஒன் கிலோகிராம் சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் இந்த கம்பியில் ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் இழுவிசை இருக்கும் இந்த இழுவிசை கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்ம கொடுக்குற ஃப்ரீக்வன்சியை ஏற்று இந்த ஏற்றுக்கும் இந்த கம்பி வந்து வைப்ரேட் ஆகும் சரிங்களா இதுதான் இந்த சோனாமீட்டரோட அமைப்பு அதுக்கப்புறம் இந்த சோனாமீட்டரில் ஒரு ஸ்கேல் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஸ்கேலை வச்சு தான் நம்ம இங்கே இந்த எல்லோட வேல்யூவை மெஷர் பண்ணணும் சரிங்களா இவ்வளோ தான் இந்த சோனாமீட்டரோட அமைப்பு அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு பேர் இசைக்கவை இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை இதை வச்சு தான் நம்ம செய்வோம் இந்த இசைக்கவையை நம்ம எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம ஈஸியாக செய்யலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த இசைக்கவையை அதாவது ட்யூனிங் ஃபோக்கை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது கூடவே இதை ட்யூன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு தக்க தக்கன்னு தான் சொல்லுவோம் அதை அது கொடுத்துருப்பாங்க இது ஒரு உட்டன் பாக்ஸில் ஒரு ரப்பரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போது இந்த ட்யூனிங் ஃபோக்கை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னா இங்கே கீழே இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பகுதியில் தான் நம்ம பிடிக்கணும் ரெண்டு விரலை தான் யூஸ் பண்ணணும் ட்யூனிங் ஃபோக்கு யூஸ் பண்ணுறப்போ இந்த ரெண்டு விரலை யூஸ் பண்ணி இப்படி தான் பிடிக்கணும் இப்படி பிடிச்சி இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஏதாவது ஒன்றுத்தில் தட்டணும் மெதுவாக தட்டினாலே இது நல்லாவே வைப்ரேட் ஆகும் சரிங்களா மெதுவாக தட்டி இந்த சோனாமீட்டரில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வைக்கணும் சரிங்களா இப்போ இன்னொரு இன்னொரு தடவை தட்டணும்னு வச்சுக்கிங்களேன் அப்போது முன்னாடியே நம்ம தட்டினப்போ வந்த வைப்ரேஷனை இந்த ரெண்டு ஹேண்ட்ஸையும் பிடிச்சி அந்த வைப்ரேஷனை ஜீரோ பண்ணணும் ஜீரோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமும் மறுபடியும் தட்டணும் இப்படி தான் இந்த ட்யூனிங் ஃபோக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ நான் இதில் எப்படி ரீடிங் எடுக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ரீடிங் எடுக்க போகிறோம் நைஃப் எட்ஜஸ்ஸை பக்கம் பக்கம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறமா ட்யூனிங் ஃபோக்கை எடுத்து தட்டுங்க தட்டி இந்த அடிப்பகுதியை இந்த சோனோமீட்டர் இருக்கிறீங்களா இந்த உடன் பாக்ஸில் வைக்கணும் ஸ்கேல் மேலே கூட வைக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் டைரெக்டாக இந்த நைஃப் எட்ஜஸ் மேலேயோ இந்த கம்பி மேலேயோ வைக்கக்கூடாது அப்படி வச்சிங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற வைப்ரேஷன் கரெக்டாக போகாது சரிங்களா இப்போ நம்ம வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு பேப்பர் யாரோ கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பேப்பர் யாரோவை இந்த கம்பி மேலே வச்சுக்கணும் சரிங்களா இப்போ ட்யூன் பண்ணி நம்ம சோனாமீட்டர் மேலே இந்த சோனாமீட்டரோட அடிப்பகுதியை வைக்கிறோம் வைக்கும்பொழுதே என்ன பண்ணணும்னா இந்த நைஃப் எட்ஜஸ்ட்டை ஏதாவது ஒன்று தான் நம்ம மூவ் பண்ணணும் உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு எது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதை வைக்கும்பொழுதே நீங்கள் மூவ் பண்ணணும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தட்டுவாங்க தட்டி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த நைஃப் எட்ஜஸ் தள்ளி வைப்பாங்க மறுபடியும் தட்டி வைப்பாங்க இந்த மாதிரி தனித்தனியெல்லாம் செய்யக்கூடாது நீங்கள் ட்யூனிங் ஃபோக்கை தட்டி வைக்கும்பொழுதே நைஃப் எட்ஜஸ்ட்டையும் மூவ் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டான வைப்ரேஷன் வரும் சரிங்களா இப்போ ஒரு வாட்டி வச்சாச்சு நைஃப் எட்ஜஸ்ட் தள்ளிட்டீங்க வேவ்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலை மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி தட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு ஹேண்ட்ஸையும் பிடிச்சி அந்த வைப்ரேஷனை ஜீரோ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் தட்டணும் மெதுவாக தட்டினாலே போதும் நீங்கள் தட்டி வைக்கும்பொழுது 
ட்ரெயின் போகிற மாதிரி ஒரு சவுண்டு வரும் அந்த மாதிரி சவுண்டு வந்தாலே நல்லா ரெசனேட் ஆகுது நான் நீங்கள் நல்லா ட்யூன் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் அர்த்தம் சரிங்களா இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் தட்டி வைக்கும்பொழுதே நைஃப் எச்சஸை தள்ளினீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இந்த பேப்பர் யாரோ துள்ள ஆரம்பிக்கும் அப்படி துள்ள ஆரம்பிக்கும் பொழுது நீங்கள் தள்ளுறத நிறுத்திடணும் இந்த நைஃப் எச்சஸை மூவ் பண்ணுறத நிறுத்திடணும் அதுக்கப்புறமா லைட்டாக ஒன் எம்எம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலே போதும் மறுபடியும் தட்டுங்க தட்டி வைங்க வச்சுட்டு ஒன் எம்எம் முன்னே பின்ன தள்ளினீங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த பேப்பர் யாரோ நல்லா துள்ளி கீழே விழுந்துடும் இப்போது இந்த பேப்பர் யாரோ எப்படியெல்லாம் விழும்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் இந்த டியூனிங் ஃபோக்கை அடித்து வைப்பீங்க வேகமாக சோனா மீட்டர் மேலே வச்சாலே அது துள்ளி விழுந்துடும் சரிங்களா இது ஒரு இது ஒரு ஒரு மாதிரி விழும் அதுக்கப்புறம் வேகமாக காற்று அடித்தாலும் இந்த பேப்பர் யாரோ கீழே விழுந்துடும் சப்போஸ் நீங்கள் டென்ஷனில் என்னடா வரவே மாட்டேன்து அப்படின்னு நீங்கள் வேகமாக மூச்சு விட்டாலும் இந்த பேப்பர் யாரோ கீழே விழுந்துடும் அதனால் பேப்பர் யாரோ கீழே விழுந்துருச்சுன்னா நீங்கள் வேவ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சின்னு நினச்சி நீங்கள் எழுதிடக்கூடாது மறுபடியும் அந்த பேப்பர் ஏரோவை எடுத்து அந்த கம்பி மேலே வைங்க கம்பி மேலே வச்சு டூனிங் ஃபோக்கை தட்டி நீங்கள் சோனா மீட்டர் மேலே வைங்க அடிப்பகுதியை வச்ச உடனே அது துள்ளி விழுந்துச்சுன்னா அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போது இந்த ரெண்டு நைஃப் அட்ஜஸ்ட்டுக்கு இடையில் ஒரு ஸ்கேல் வச்சு இல்லை அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஸ்கேலையே வச்சு நம்ம கரெக்டான ரீடிங் எல் இதை எடுக்கும் இந்த எல் என்னென்னா ஒத்த திரிவு நீளம் அப்போ ஒத்த திரிவு அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம கொடுக்குற இந்த டியூனிங் ஃபோக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி சூஸ் பண்ணுறப்ப நீங்கள் லெஸ் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸாக இருக்கணும் அதுக்கு கீழே எடுத்திங்கன்னா தான் நீங்கள் வந்து நல்ல ரிசல்ட்டை இதில் பார்க்க முடியலனா சில நேரத்தில் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரீக்வன்சியெல்லாம் வரவே வராது அதனால் அது கீழே இருக்கிற டியூனிங் ஃபோக்காக எடுத்துக்கோங்க இந்த ட்யூனிங் ஃபோக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் நம்ம தட்டி வைக்கும்பொழுது இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம இந்த கம்பிக்கு அப்ளை பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் இந்த கம்பி என்ன பண்ணுனா இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை ஏற்று ரெண்டும் ஒரே மாதிரி ரெசனேட் ஆகும் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் நம்ம கொடுக்குற வைப்ரேஷன் கம்ப்ளீட்டாக இந்த கம்பிக்கு கடத்தப்படும் அப்போது இந்த கம்பியும் நம்ம கொடுக்குற வைப்ரேஷனும் ஒரே ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்படி ஒரே ரேஞ்சில் எப்போ வருதோ அப்போ தான் இந்த ரெண்டு நைஃப் எட்ஜஸ்க்குள்ள ஒரு வேவ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த வேவ் ஃபார்ம் ஆகும்போது தான் மேக்ஸிமம் வைப்ரேஷன் இந்த சென்டரில் இருக்கும் அப்போ தான் இந்த பேப்பர் ஏரோ துள்ளி கீழே விடும் இது தான் இங்கே இருக்கிற பேசிக் கான்செப்ட்டு இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நீங்கள் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இனிஷியலாக ஒன் கிலோகிராம் ஆட் பண்ணி ஒரு வைப்ரேட்டிங் லென்த் எடுத்தாச்சு சரிங்களா இது ட்ரையல் ஒன் அதுக்கப்புறம் ட்ரையல் டூ எடுக்கணும் இப்போவே ஏரோ பேப்பர் ஏரோ எடுத்து மேலே வச்சு மறுபடியும் ட்யூன் பண்ணி வச்சு ட்ரையல் டூ எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் கிலோ ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி அதுக்கும் ட்ரையல் ஒன் ட்ரையல் டூ எடுத்து அதோடய வைப்ரேட்டிங் லென்த்தை எழுதணும் அதே மாதிரி டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஆறு ரீடிங் நீங்கள் ஒரு செட் ஆஃப் ரீடிங் நீங்கள் எடுத்துடணும் சரிங்களா இதுதான் ஒரு இசைக்காவையின் அதிர்வெண்ணை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட் சரிங்களா இப் இப்போ சில காலேஜஸ் காலேஜஸில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ட்யூனிங் ஃபோக் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க நாங்கள் எங்கள் லேபில் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா தான் கொடுத்துருக்கோம் ஒரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக கொடுத்துருக்குறோம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை செய்வாங்க இதை செஞ்சு எம்பை எல் ஸ்கொயருக்கு ஒரு கிராஃப் வரைவாங்க சரிங்களா எம் எல் ஸ்கொயர் இதுக்கு ஒரு கிராஃப் வரைவாங்க கிராஃப் வரைஞ்சி ஒரு ஸ்லோப் எடுத்துருவாங்க வரைபட முறையில் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ட்யூனிங் ஃபோக்கை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டிக்காக இந்த வெயிட் ஆங்கர் இருக்கு இல்லைங்களா இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது இருக்கட்டும் இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு கல்லை கட்டி தொங்க விடுவாங்க அன்னோன் மாஸ் இது அன்னோன் மாஸ் சரிங்களா இந்த அன்னோன் மாஸை கட்டி தொங்க விட்டு மறுபடியும் நம்ம ட்யூனிங் ஃபோக்கு ட்யூன் பண்ணி நைஃப் அட்ஜஸ்ட் மேலே இங்கே சோனா மீட்ரு மேலே வைப்பாங்க வைக்கும்பொழுது ஒரு எல் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் அது காற்றில் 
யார் அங்கே நம்ம எழுதிக்கணும் அதே மாதிரி அதே கல்ல ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணியை ஊற்றி அதில் வச்சுருவாங்க இது நீரில் சரிங்களா இதே மாதிரி நமக்கு ஒரு வைப்ரேட்டிங் லென்த்து கிடைக்கும் இதையும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் இதே மாதிரி நமக்கு இதே கல்ல திரவத்தில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பக்கெட்டில் சோப்பு தண்ணியோ வேறு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷனோ தண்ணியில் வேறு ஏதாவது சால்ட்டையோ ஏதோ ஒன்று கலந்து திரவம்னு கொடுப்பாங்க அதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த கல்ல மூழ்க வச்சு நம்ம ரீடிங் எடுக்கணும் இப்போ இந்த மூணு முறையிலையும் கிடைக்கிற மூணு எல்வல்யூமையும் வச்சு நம்ம இந்த அன்னோன் மாதை அதாவது க கட்டி தொங்க விட்டுருப்பில் ஒரு கல் அதோடய மாதை நம்ம கிராஃப்லேருந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் சரிங்களா இங்கே பண்ணுறது எல்லாமே ஒரே எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தனியாக பண்ணாலும் நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு மெத்தடை செஞ்சு தான் ஆகணும் அதனால் நாங்கள் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றாவே கொடுத்துருக்குறோம் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பசங்களுக்கு சரிங்களா இப்போது இந்த இப்போ இது எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீனு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த எல் ஒன் வேல்யூ எல் டூ வேல்யூ எல் த்ரீ வேல்யூ ஒய் ஆக்சிஸில் நோட் பண்ணுறீங்க கிராஃபில் நோட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு ஒரு கோடு போடுங்க அது எங்கே பாயிண்ட்டு கட் பண்ணுதோ அந்த இடத்துலேருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு ஒரு கோடு வரைஞ்சிங்கன்னா அது வந்து எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ இது எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ இந்த மூணுத்தையும் வச்சு நம்ம இந்த ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அதுக்கப்புறம் இந்த அன்னோன் மாஸ் ரெண்டுத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் வரலன்னு வச்சுக்கிங்களேன் பேப்பர் யாரோ கீழே விழலைன்னா நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயத்தெல்லாம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் இந்த சோனோமீட்டர் வச்சுருப்பாங்க இது ஒரு டேபிள் மேலே தான் வச்சுருப்பாங்க இந்த டேபிள் மேலே வைக்கும்போது நீங்கள் தொங்க விடுறப்போ அந்த கம்பி வந்து இந்த டேபிளோட டச் ஆகிட்டு இருக்கும் சில நேரத்தில் இந்த இடத்த பாருங்கள் இப்படி ஆகிட்டு இருந்தால் வைப்ரேஷன் லாக் ஆகிடும் போயிட்டு திரும்பி வராது சரிங்களா அப்போ திரும்பி வரலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இங்கே வேவே ஃபார்ம் ஆகாது இது ஒரு இடம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் உங்கள் ட்யூனிங் ஃபோக்கோட ரேஞ்சு பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே இருக்கான்னு பாருங்கள் அது கீழே இல்லைன்னாக்கா நீங்கள் தாராளமாக லேபில் சொல்லி மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு அந் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற ட்யூனிங் கம்மியாக வேல்யூ இருக்கிற ட்யூனிங் ஃபோக்கோ வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இங்கே இந்த கல்லை கட்டி தொங்க விடுற இல்லைங்களா அப்படி தொங்க விடுறப்போ இந்த கல் வந்துட்டு ஏரில் செய்கிறப்போ எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் அந்த பக்கெட் வைக்கிறப்போ இந்த பாட்டமில் போயிட்டு இந்த கல் உட்காந்துடக்கூடாது சப்போஸ் பாட்டமில் போய் உட்காந்தா இங்கே எப்படி டேபிளில் டச் ஆகுதோ அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் இங்கேயும் வரும் அதனால் இதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் உடனே இங்கே வைப்ரேஷன் வரலனா இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இங்கே இனிஷியலாக நீங்கள் வந்து இந்த கம்பியில் ஒரு இழுவிசை இருக்கணுன்றதுக்காக இனிஷியலாக ஒன் கேஜி தான் ஆட் பண்ணணும் சில நேரத்தில் வந்துட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட வரலாம் ஆனால் அது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் சேர்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல கம்பி கொஞ்சம் மேல் லூஸாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இந்த டென்ஷன் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் இனிஷியலாக ஒன் கேஜி நீங்கள் சேர்த்துக்கினா நல்லது அதுக்கப்புறம் இந்த நைஃப் அட்ஜஸ்ட்டை பாருங்கள் இந்த நைஃப் அட்ஜஸ்டில் ஒன்று ஹைட்டாகவும் ஒன்று ஹைட் கம்மியாகவும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த வைப்ரேஷன் வராது இதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீலும் இந்த கம்பியும் ஒரே ஹைட்டில் இருக்கும் இன்னொரு நைஃப் ஏஜ் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் கேப்லேயே இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல டச் ஆகாதப்ப உங்களுக்கு இந்த வேவ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது இதெல்லாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இருக்கிற எரர்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்ஸ் மேனுவல் எரர்ஸ் ரெண்டுமே நீங்கள் இதை பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ரொம்ப ஈஸியாக செ